Also folgendermaßen, da ist ja der Typ, der sich eine Gaming-Collection aufbaut und zudem ja echt viel Geld auch am Tag als Reseller verdient, vor allem mit Videospielen. Und ja, ich gucke mir das immer ganz gerne an. Vielleicht schaust du dir sowas auch gerne an, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da, den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Und ich würde sagen, wir legen los. I'm gonna start this video being brutally honest with you guys. I'm okay. here at my first stop, Barry's Pond. But I okay, das ist also direkt mal ein Secondhand Shop, ja? Pawn Shops. Barry's Pawn. But I showed up half an hour before they open and I've been sitting here in this sketchy U-Haul. Okay, hat sich also so einen Truck gemietet und will den, glaube ich, voll machen. Ne? Can I buy enough video games to fill a U-Haul? Also er will das Ding tatsächlich füllen. Bin gespannt, ob er es schafft in diesem Video hier. In the parking lot for half an hour. Listening to podcasts and playing Stardew Valley on the Switch. And I'm not gonna lie, folks, I have never been happy. <lacht> Okay, er hat also sich so ein Auto gemietet, hat jetzt gewartet, bis das Ding hier öffnet und ist auf der Jagd nach Videospielen, Konsolen, etc. Ja. Oh, Target acquired. Oh my gosh, folks. I thought that that might be another God of War controller right there, but I think it's just a... <lacht> ja, die God of War Controller sehen ähnlich aus, ne? Die sind auch Silber. Yellow Silver. There could actually... Wir haben so, so Runen auf dem Controller. Actually be some potential with these PS4s, but since I'm so far from home, I'll probably pass. I guess I should probably take a moment as we pull up to our second stop here, Easy Pond, to explain the entire premise. Okay, anscheinend hat er im ersten Swift Store nichts gefunden. Krass. Ja, das wird schwierig mit dem Wagen. Of this video. I rented Eustace the U-Haul here for my trip from Kentucky to Alabama for a video game convention. And boy, folks, Eustace's trunk is thick. So I'm trying to fill it up as much as I can on the way down. Guck mal, direkt schon vorbereitet für einen Campervan-Ausbau. So sieht das bei mir innen drin auch aus, ja. Zumindest dann, wenn man die ganzen Möbel und den ganzen anderen Quatsch wieder rausnimmt. Ja, ich habe ja einen Camper ausgebaut. Mit dem fahren wir demnächst mal los. Ähm, wird geil, glaube ich. There before obviously buying a crap ton of games at the convention. Jeez. In my last two video game road trip videos, I managed to make enough expected profit to pay for this bad boy. But today, I'm trying to pay for my hotels. Hmm, 30 bucks for a PS4 controller isn't bad. Very curious what may be. It's halt relativ teuer, ne? Also 30 US Dollar für einen Controller. Also der Typ hier geht nicht so oft auf Flohmärkte. Dort findet man solche Sachen natürlich günstiger und er verkauft eben auch bei Amazon. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, als wenn du jetzt bei eBay Kleinanzeigen, eBay ETC verkaufst. Ja, Amazon hat da deutlich höhere ähm, Gewinnmargen und ja, ich glaube, wenn man damit auch ja, vertraut ist, wenn man, wenn man das ganze Game so ein bisschen verstanden hat und kennt, dann kann man da gutes Geld verdienen. And those bad boys. Ooh, PSVR. Oh. Missing camera gains and voice takes. <laughs> oh, direkt hier drauf geschrieben, Mann. Shoot. Is, is that games right there? Mm -hmm. Can I take a look at these controllers? Also ich finde 30 US Dollar relativ viel eigentlich für einen Controller, muss ich sagen, ja. Ich hätte die, glaube ich, nicht mitgenommen. Alright, I think that's probably good for me, thank you. Ooh, this one's actually decent. If we can get this for, like, a buck, it's worth, it's worth, like, five. How much are your, uh... Uh, two dollars. Two dollars? Alright, I'll do that. Well, folks, technically... Ja, da macht er jetzt drei Dollar, oder wie? Technically, not a strikeout at this stop. Two dollars into five dollars for Connect Sports, and, uh, <laughs> Eustace here is really filling up quick. So you may be wondering, Caleb, By the way, stop number three here, Cash America. You said we're trying to pay for hotels. Es gibt so viele Secondhand Läden. Als wir dort unterwegs waren, haben wir auch so viele angesteuert und auch gefunden. Und man muss sagen, also wir waren oft in Seven Nation Army Stores. Ja, das habe ich auch immer wieder mal erwähnt. Ähm, und da gibt es halt Klamotten. Und da haben wir so gute Band Shirts gefunden, so gute Printed Shirts, Vintage Shirts und so. Also hätten wir einfach mehr Platz gehabt, hätten wir so krasse Sachen ja, da auch langfristig gefunden. Tell us today, but how, what dollar amount are we actually shooting for? And I'm not gonna lie, I'm not proud of the answer. Because I waited until the last minute to book my hotels, which is a rookie move, so everything was booked and the prices were inflated. And long story short, for three nights, we're looking at $650. No! Mr. Krabs would... Oh, für drei Tage nur. ...be furious. Arr. Oh. Okay, I take it back. Cash America does not open till 11. Please be in here, please be in here. Yeah. Nice. Schönes Game. How much are the uh, Wii games? I guess this one's three. Is there a general price? All of them are three. Yeah. 
Great. Well, this one's five, I see, the Wii U. Okay, yeah. Mir hat heute auch jemand vor der Nase einen Wii-Stack weggeschnappt, aber dafür habe ich heute einen Super Nintendo-Stack gefunden, ja. Zwei Gameboys sogar. Richtig geil. Seht ihr dann in meinem ja, Video auf meinem Hauptkanal Dean Tramp. Yeah, so these ones. In der Infobox. Yeah, the original Wii. These are gonna be three. Okay, perfect. Thank you. All right, so this guy at five won't be worth it, but check that out. That's a twenty-seven dollar gross proceeds for three bucks. Let's go. Pac-Man Party 2, 14. Was bei ihm halt auch geil ist, man sieht direkt, dass sich das lohnt, ja. Es lohnt sich tatsächlich. Es kann theoretisch jeder machen. Dort noch viel einfacher als hier. And let's go. Three dollars on this guy as well. Seven dollar profit. That's something you don't see every day. Two twenty nine. The code in here is actually worth quite a bit if it's not used. Looks like no code. Was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, der Code ist nicht mehr drin. Two nineteen actually is not bad for this. Has this guy been? Die Musik ist ein bisschen am Nerven, muss ich sagen. Not very long, do you know if y'all would have any wiggle room on it? Yeah. Okay. This honestly doesn't even really look used. Folks, we're coming away with an... Ja, das ist eben, ähm, ja, so eine Sache, ne? Also VR-Geräte sind oft nicht gebraucht. Auch auf dem Flohmarkt findet man sowas. Auch nicht günstig, aber man weiß, oder zumindest ist es oft so, dass diese Teile halt nicht oft gebraucht werden. Ich habe auch eine VR-Brille. Ich habe sie sehr oft gen genutzt. Ich habe sie auch oft meiner Familie gezeigt und so weiter und so fort. Also viele Leute haben das Ding auf dem Kopf getragen und da reingeschwitzt, sage ich mal. Ich mache sie natürlich immer sauber, ne? Also da bin ich akribisch. Aber es macht Spaß und ich glaube, wenn es einfach nichts für dich ist, dann lässt du sowas danach einfach liegen. Ja? Das probierst du einmal aus und dann merkst du schon, ist es was oder nicht. Absolutely monster haul from this stop. So monster, in fact, that I'm gonna pass the recap over to editor Riff for a voiceover. Okay, guys, Caleb here. I picked up Nicktoons MLB. I picked it up because I think MLB stands for Men Party, and I'm not gonna flip this one. There were a bunch of kind words in that voiceover. Just wanted to let you know, man, I also value our friendship. Oh man, what a mess. I'm gonna have to get my friend Quirky Caleb back there to stack these games up like a. Okay, was geht jetzt ab? Jenga Tower. As I tell you guys about this video's sponsor, what not. Okay, Sponsor, ne? Sollte ich eigentlich auch mal machen. Passt immer gut rein eigentlich. Sure Crabs would be proud of, except we're still very far away from 650. So we're currently sitting at about 150 bucks profit as we head into stop number four here. This Cash America, Apple Maps for some reason said that it was permanently closed, but Google Maps said that it was open and I don't know. Looks okay, krass. Ja, ist natürlich ein Nachteil, wenn das jetzt dein Laden ist, du das Ding führst und da steht immer, du hast zu. <lacht> Schaut mal hier im Hintergrund, richtig geil. Einfach diese gemachten äh, Vorgärten, ne? Pretty open to me. Take that, Steve Jobs. Ooh, that is not something you see every day. That's cool. I mean, it kind of is something I see every day. I was kind of taking a look at some of these. Do you know, um, on the blue console up there. The Wie viele Konsolen? Ja, also bringen echt viele Leute, glaube ich, da ihre Sachen hin. Is that what kind of controller does it have, Jeff? And now. Oh, okay, gotcha. Uh, I'll probably pass on that then. On these, on these books over here, have these been out long, or do y'all have much wiggle room on those? Been out since March. Um, and then what about the? There was a game oh, over. Er ist so der Kunde, der so alles fragt und dann nichts kauft. Oder kennt ihr das? Ja, man muss sagen, man ist ja manchmal selber so. Man geht so in den Laden rein, interessiert sich für irgendwas, irgendein Game oder whatever. Ne? Wanderschuhe zum Beispiel bei mir jetzt im letzten. Ähm, Fall und ja, ich probiere die an und so und dann gucke ich kurz online und online sind die einfach mal 80 Euro günstiger. Ja, es tut mir ja leid, ne? aber 80 Euro weniger zu zahlen, schmeckt schon. Ne? Hier, uh, Donkey Kong. Would y'all be able to do 15 on that? That's all right, yeah, I'll, I'll take a risk on it. Um, what's the N64 one there? I can't really see it. Milo's Astro Lanes. Okay, could we do 10 on that one? Yeah, we could do 10. Yeah. All right. Wow, voll am Häkeln hier, voll am Handeln. Nice. Yeah. Yeah, I'll go ahead and do both of those. Dang, folks, couple of retro games at a pawn shop. We have officially done it all. We're gonna come away with about 10 bucks prop. Ja, gut, man muss sagen, 5 Dollar pro Titel, ähm, die man dann macht, weiß ich nicht, wäre mir jetzt ein bisschen wenig. Ja. Aber klar, Donkey Kong hätte ich wahrscheinlich auch für 10 US-Dollar mitgenommen.
Put off 15. Per game on these guys, which in my book is not bad at all. I like this kind of overhang that stop number five has going on. It almost feels like I'm walking up to a picnic. Und viele Games, ne? Überall drauf geschrieben, wie schrecklich. Not too often you see a GameCube game at a pawn shop. I'll pass anyway. Got some loose games or <laughs> as they call it, loose game DVDs. <laughs> I don't know why I think that's so funny. And also, look at this. Some Japanese DS games back there. Ja, das ist natürlich krass, ne? Ja, was ist das jetzt hier für ein Game? Also, ich kann das nicht entziffern. Sieht ein bisschen aus wie Karashimas Gehirnjogging. I definitely don't see that too often. Unfortunately, they're worth absolutely jack. Uh, I was just looking at some of the video games over here. Camp. Er fragt immer nach. Nice, ja. Also, ich muss sagen, diese Art von Videos gefallen mir auch sehr gut, ne? Man kann echt gut erkennen, wie man hier auch eben Geld machen kann, ne? Cameras up there, the PlayStation 4 cameras. Those have the stands and everything, right? I think so. If I got both, do you think y'all would do 20 a piece on them? I don't know about 20. Okay. Alright, so he said we could go ahead and do 20 at the door for both of these. Okay. For each individual one, like 20 and 20. Sure, that works for me. I was also looking at, um, there's like a little... Ja, die Kameras kann man auch auf dem Flohmarkt äh, mitnehmen, ne? Für einen günstigen Taler. Bundle of controllers down on the bottom shelf there that is like in plastic wrap. Do you know if y'all have any wiggle room on, on this guy? Uh, I think so. Do you have okay. an offer on him? Ja, heftig, ne? Also, selbst in diesem Laden kosten die 35 US-Dollar. Um, 25? 25 plus tax. Yeah. Appreciate it. What's included with that, um... VR set on the third shelf. Ich glaube, er traut sich so sehr zu handeln, weil er ja von Anfang an ähm, wusste, dass er eine Richtung fährt, äh, die er sonst mehr abfährt. Also er ist dort einmal, versucht er zu handeln und ja, wenn es klappt, dann ist gut und wenn nicht, dann ist egal, wann er ist dann weiter, ne? Er zieht dann weiter. Das ist ein bisschen so, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, sag ich mal, eine Frau in der Stadt siehst und äh, die ansprichst, hast ja nichts zu verlieren, ne? Also Du wirst die höchstwahrscheinlich danach erstmal nicht wiedersehen. Deswegen kann man sich auch trauen, mal nach der Nummer zu fragen. So meine ich das. Heutzutage eh nicht mehr so aktuell. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber damals war das bei mir eben so. Eigentlich traurig, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Ne? Ich meine jetzt auch nicht nur Frau, umgekehrt natürlich auch. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Is this maybe the older model? Okay, we got some more cords in here. That's the processor unit. I think I, I think I could probably make that work. Holy cow, that stuff was amazing. But what made it so amazing, Caleb? Well, let me tell you. $75 marked down from... Oh, yeah, from 220 auf 75 is geil. 220. Our second PSVR of the day. This thing has all the cords and everything and it looks amazing. Kommt ja jetzt ein neues, das soll relativ gut sein. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, danach sind die älteren Modelle äh, nicht mehr so stark. Was meint ihr? Meint ihr dadurch, steigen die älteren Modelle an oder ähm, eher weniger? Ich denke immer bei VR-Brillen ist es so, dass die älteren Varianten eben dann weniger wert sind. Aber das ist auch nicht so unbedingt mein Ding oder meine ja, sag ich mal, Umgebung, in der ich mich aufhalte. Ne? VR ist zwar geil, ich habe eine VR-Brille von Baby bekommen, ich habe die Oculus Quest 2, macht mega Fun, also jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, probiert es mal aus, aber Resell-technisch schwer zu sagen. Amazing. And in addition to that, they also had a controller bundle that we could buy. I'm gonna get $300 for the Iron Man bundle. I've got extra Iron Man games at home. So when I add the controllers and this camera, it's going nice. to be a meaty 200. Ja, er vollfüllt das halt, ne? Also er füllt es auf, macht dann noch das Iron Man Game dazu und eben die Controller, die fehlen. Ja, und dann ist es ein No-Brainer. Er sagt, er will dann 200 US oder damit machen. Ne? 100 Dollar Profit on a single item. Oh no, that is not all. We're gonna make 10 bucks on this, 15 Dollars on the other camera, and 15 a piece on the controllers, and 5 Dollars on the PS3 camera. Nice shot, which puts us at a massive 250 Dollar Profit for this stop, and bumps us up to 420. <laughs> for the trip so far. Which means going into stop number six here, we've still got a $200 gap to close to pay for the hotel. Ja, krass. Wir haben das ganze Geld für das Hotel zusammenbekommen hier, ne? 180 on a switch is actually not too bad. Could I take a look at the switch there? Ah, 
Well, I appreciate it. Okay, no problem. Have a good weekend. You too. Well, I see now why the switch was priced like that. It was in terrible shape. Folks, we have officially arrived at what will be the last stop. The siebte stop of our day, Easy Pawn. Oh, jeez, Easy Pawn. Still got quite a bit of ground to cover with $200. Na, mach noch was oder nicht? Pay for the hotels. But either way, it's times like these that I have to remember back to seven or eight years ago when I was cleaning pools for $12 an hour in the peak of summer. That's right, folks. Once upon a time, your boy Phoenix Resale was a pool boy, but not the sultry, tan, muscular kind that you'd really want. I was the sweaty, pasty, gangly. Okay, er sagt gerade, er war vor einigen Jahren noch Pool Saubermann, ja, also er hat Poole, ge also Pools gesäubert für 12 US Dollar die Stunde. Ist natürlich cool, dass er jetzt so rumfahren kann und seinen sein Dream leben kann, ne? Really kind that had absolutely no idea. Look at those 3DSs, those seem like solid deals. Got plenty of switches too. Dang. Gute Sachen, ne? Take a look at a couple of these 3DSs. Do these um, have chargers with them? Yeah. Yeah, if we could um hook these up and see if they work, I'd, I'd be interested in them. If both of those 3DSs work, I should be able to make around $100 profit a piece, which would put us just over the 650 we need for that. Cool, ne? Also da ist halt echt eine große Spanne drinne. 3DS. Hotel, this is crazy. Y'all didn't have the styluses for these anywhere, did ya? Okay. Oh. Alright, looks like that one's nice. And we are two for two, folks. Oh my goodness, people. You cannot make this up two last minute. I have not. Ja, geil. Ich meine, das wusste man vorher schon. Äh, hier bei uns würde ich sagen, 3DS nicht so ganz gut am Laufen. Ja, ich glaube, über Amazon läuft das Ding besser. Aber man macht da definitiv noch Geld. Auf dem Flohmarkt sind die auch teuer. Ne? Also man muss sagen, die findet man nicht so häufig günstig. Um, letztens habe ich einen Stack Games geholt und jemand anderes eben die Konsole für 35 Euro. Das ging auf jeden Fall klar und um, es ist eine geile Konsole. Ne? Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, er hat es geschafft. Er konnte sein Hotel bezahlen mit den letzten 200 Euro, beziehungsweise in dem Fall Dollar, die ihm noch gefehlt haben. Und ja, ich mag es. Ich hoffe, du auch. Wenn das der Fall war, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du meinen Kanal hier abonniert hast, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ich bin's, Dean Tramp.